Ciao ragazzi, oggi il nostro viaggio ci porta sulle tracce di un oggetto misterioso che si nasconde da oltre 2000 anni. Sto parlando del Sacro Graal. Per fortuna ad accompagnarci c'è il campione del mondo di nascondino, Massimo Polidoro. Ciao Massimo! Ciao Fede, vedo che anche tu sei stato catturato dal fascino del Graal. Ma cosa ci fai sulla Luna? Beh, visto che sulla Terra l'hanno cercato un po' ovunque, sono venuto a vedere se per caso è qua. Ma perché lo cercano tutti? Alcuni pensano che potrebbe rivelare chissà quali segreti, altri ancora invece sostengono che donerebbe dei poteri quasi magici, una forza soprannaturale, eh, la capacità di guarire dalle malattie o addirittura l'immortalità. Cioè sarebbe una specie di pozione per diventare un supereroe, tipo la tutina di Superman. Sì, il problema è che non sappiamo nemmeno che cosa sia il Santo Graal. La maggior parte delle persone pensa che si tratti della coppa nella quale Gesù Cristo beve durante l'ultima cena e dove fu raccolto il suo sangue durante la crocifissione. Ma ci sono mille interpretazioni diverse. Ce n'è una secondo cui il Graal sarebbe un meteorite. Si basa su un poema tedesco del 200 dove l'autore lo descrive come una pietra caduta dal cielo direttamente dalla fronte di Lucifero. Massimo, pensi che il Sacro Graal potrebbe davvero arrivare dallo spazio? Ma sai, col Graal è un po' una gara a chi le spara più grosse. Nello stesso periodo della pietra caduta dal cielo c'era chi sosteneva che il Graal fosse in realtà un libro scritto niente meno che da Gesù Cristo e che se una persona impura lo avesse letto la terra sarebbe sprofondata, i mari avrebbero cambiato colore e chissà quali altre catastrofe. Il fatto è che non abbiamo nessun indizio su che cosa sia realmente. Una traccia in realtà ci sarebbe. Nel Settecento, infatti, la mistica tedesca Anna Katrina Emmerich ebbe una visione e vide tre angeli che consegnavano il calice a Noè mentre costruiva la sua arca. Il calice poi, nei secoli, passò ai suoi discendenti, cambiando forma ogni nuovo proprietario. Al tempo dell'ultima cena era a forma di pera, con una base d'oro e il bordo circondato da un serpente. Senti Fede, stiamo parlando delle visioni di una signora vissuta nel Settecento che ci racconta che cosa secondo lei sarebbe il Graal basandosi sui suoi sogni. Ecco, non mi sembra molto scientifico. Va bene, non sappiamo cosa sia, ma almeno sappiamo dove è nascosto. Ho paura di no, se con il Graal intendiamo il calice dell'ultima cena, qualcuno pensa che lo avrebbe preso un certo Giuseppe d'Arimatea per poi portarlo nell'antica Bretagna, cioè l'attuale Inghilterra. Secondo il poeta francese Robert de Boron, l'avrebbe nascosto in un pozzo a Glastonbury, nello stesso punto in cui sarebbe sepolto Re Artù, quello della tavola rotonda. Questo Giuseppe d'Arimatea quindi si sarebbe fatto un gran bel viaggio, ma perché avrebbe scelto proprio l'Inghilterra? Beh, pare che fosse un mercante e forse voleva portarlo il più lontano possibile. Non può essere invece che volesse riportarlo nel suo luogo d'origine? Secondo un ricercatore inglese, infatti Gordon Strachan, Gesù visse in Inghilterra nei primi anni di vita e lì conobbe un druido, mago Merlino, che gli regolò una coppa che poi sarebbe diventata il Sacro Graal. Figuriamoci, se Merlino è esistito è vissuto in realtà 500 anni dopo Gesù Cristo, ma tutta la storia del viaggio di Gesù Bambino in Inghilterra è un po' una follia. In realtà non sappiamo assolutamente niente dell'infanzia di Gesù Cristo e quindi chiunque si può divertire a riempire i vuoti. Ok, almeno ho capito che è in Inghilterra, quindi decollo e parto. No, aspetta, perché non si è fermato lì. Secondo la saga di Re Artù dei Cavalieri della Tavola Rotonda, il Cavaliere Parsifal lo avrebbe ritrovato e si sarebbe servito dei suoi poteri per risolvere una enorme carestia in zona. Poi sarebbe stato spedito nel Medio Oriente, in un luogo imprecisato. Due secoli dopo, ecco che rispunta e qualcuno lo ha vista in una cappella di Gerusalemme. Va bene, basta saperlo, cambio rotta e vado a Gerusalemme. Eh no, aspetta, ti risparmio il viaggio, perché intorno all'anno 1000 ci furono le crociate, cioè delle guerre con cui gli europei cercarono di conquistare Gerusalemme. Quando i crociati arrivarono in città, trovarono il Graal e fondarono l'ordine dei Cavalieri Templari, impegnati a difendere il Graal. Quando nemmeno Gerusalemme era più sicura, lo riportarono in Europa. Non sono ancora partite, sono già stanco di viaggiare per il mondo. In Europa dove? Eh sì, sono stati indicati i posti più disparati, forse è tornato in Inghilterra, forse è andato in Francia a rennes le Chateau, forse a Valencia o magari in Scozia. E qual è il posto più strano dove è stato cercato? E sono andati un po' dappertutto, c'è chi lo ha cercato a Oak Island in Canada, chi invece in Iran passando dalla Finlandia e dalla Patagonia e qualcuno lo cerca a Bari perché lì si imbarcavano i crociati e il Graal avrebbe donato loro forza e fortuna. Funzionò come talismano? A giudicare dal disastro che furono le crociate direi proprio di no. 
Mi sembra di capire che non credi tanto ai poteri del Sacro Graal, però esistono altri artefatti magici, che ne so, tipo la spada nella roccia. Ebbene sì, la spada nella roccia esiste, o almeno esiste una spada nella roccia, e si trova in Italia, qui da noi, a Chiusdino, in provincia di Siena. C'è un'autentica spada medievale che la tradizione fa risalire a San Galgano, un cavaliere che abbandonò le armi e si dedicò poi alla vita monastica. E hai provato ad estrarla? Sì, ma non sono diventato il re di Bretagna, nemmeno d'Italia. No, il fatto è che non ha niente di magico questa spada. Eh, però qualcuno ipotizza che forse ha ispirato i racconti della saga di Re Artù e forse la della stessa Excalibur, la spada magica del re. Come sempre, grazie Massimo per le tue risposte, anche se quello del Sacro Graal rimane un caso irrisolto. E ho paura che continuerà a esserlo, a meno che non sarai tu a ritrovarlo in uno dei tuoi viaggi. Te lo farò sicuramente sapere. Big Bang, il viaggio nei misteri, continua.